Bakalım. Hadi ancak gideriz. Oh. Duygu. Ya kızım sen de gelseydin bizimle. Nereden çıktı bu Elif hikayesi şimdi? E baba kız aradı. Moralim bozuk sana ihtiyacım var dedi. Ne deseydim? Babam izin vermiyor mu deseydim? Ha, ne deseydi İlhan'cığım? Yani en bunların kız kıza konuşacakları şeyler vardır. İlişme biraz sen de kıza artık. Tamam, tamam, tamam. Yalnız bak geç kalmak yok. Söz verdiğin saatte evde olacaksın, tamam mı? Tamam, söz. Tamam, hadi. Güle güle, hadi selam söyleyeceğim. Hadi canım. Güle güle. Hadi görüşürüz. Söylerim ben. İlhan amca, Meral teyze. Ahmet, oğlum. <gülüyor> Ahmet, ay nasıl şaşırdım. Ay ne kadar uzun zaman oldu. Nasılsın çocuğum? İyiyim, sağ ol. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, gördüğün gibi. Gayet iyiyiz. Duygu ne haber? Nasılsın, görüşmeyeli? İyi, sağ ol. Senden? İyi. Ahmet, Hüda Verdin'in ameliyat olduğu hastanede çalışıyormuş baba, doktor. Bugün karşılaştık, bunca seneden sonra. Doktor çıktın demek ha? Aferin sana ya. Vay can, ne kadar uzun zaman oldu değil mi Meral? Allah Allah. Dün gibi hatırlıyorum o günleri. Bize Duygu'nun onu tanıştırışını, onun heyecanını. Hey gidi hey. Yıllar ne çabuk geçiyor. Valla yıllar geçiyor ama siz hiç değişmemişsiniz maşallah. Meral teyzeme bakıyorum hala genç, çok güzel. Siz de öyle. Hala aynısınız maşallah. <gülüyor> Ay abartıyorsun. Yaşlandık tabii canım, yaşlanıyoruz ama sağ ol canım. Geçenlerde aklıma düştüm biliyor musun? Ya nerededir bu çocuk, ne yapıyor falan derken aklım gitti oralara. Bak karşılaşmamız nasipmiş. Hatırlıyorsun değil mi o günleri? Duygu nasıl mutluydu? Ya. Bizim nasıl gözümüz arkada kalmıyordu? Sahi Ahmet, sen ne yapıyorsun burada? Ee, ben, benim annemin arkadaşı Emel teyze var. O da burada oturuyor hemen şurada. Ona iğne yapmaya gidiyordum. İşte sizi gördüm. Ee, kadın yaşlı biraz, yürüyemiyor. Hastaneden çıkınca ben gidiyorum yanına. Anladım. Geçmiş olsun. Çok iyi yapıyorsun. Çok iyi yapıyorsun oğlum. Aferin. Sevap tabii. E ben gideyim artık. Kız bekliyor. Ayıp olmasın daha fazla. Tamam canım. Hadi git. Ahmet, seni de daha fazla alıkoymayalım. Emel teyze beklemesin. Ha evet evet tabi beklemesin. Ben çok memnun oldum sizi gördüğüme. Ama böyle olmadı. Ben bir gün eczaneye geleyim orada uzun uzun konuşalım olur mu? Tabi mutlaka gel. E, eczane ne? E, eve gel eve de bekleriz çocuğum. Tabii ki Meral teyze tabi gelirim sağ olun. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi güle güle. Güle güle. E, ben gideyim. Hadi görüşürüz. Tamam. Bak yalnız telefonunu açık tut. Aradığım zaman bulabileyim seni. Tamam baba merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Ay İlhan bu Hı. çocuk ne doktoru çıktı acaba? Bilmem bir daha sefer sorarız. Bak yine açmıyor. Ah olan Vedat. Ah olan Vedat. Kıskançlığında çıkardın iyice. Ama Ali abime öyle ya da böyle alışacaksın oğlum. Alışacaksın. O da senin abin olacak. Kıskançlıkla bir yere kadar. Da. Senin derdin o değil tabii. Ama ne yaparsan yap. Duygum için bıraktığım silahı bir daha elime almayacağım. Bunu böyle bil. Almayacağım. Pilot. Duygum. Vallahi ben de çıkamayacaksın. O gül cemalini göremeyeceğim diye çok korkmuştum biliyor musun? Ne dedin sizinkilere? Bir arkadaşımla görüşeceğim dedim. Ha, e çok kolay olmuş bu. Ha, kolay. E ne var ki? Arkadaşız aynı zamanda işte. Hem ailene yalan bile söylemiş sayılmazsın. Nasıl yalan söylemiş sayılmam? Yalan söyledim. Kız arkadaşımla buluşacağım dedim. Ada Elif dedim. Beni çağırdı onunla görüşmem lazım dedim. Şş, bana bak. Sen bu yalan işini iyice kıvırmaya başladın ha. Of pilot ya. Zaten aileme yalan söylemek iyice canımı sıkıyor. Ya benim güzel gözüm. Tertemiz aşkımız için söylediğimiz beyaz yalancıklar bunlar. Beyaz, siyah. Yalan işte. Ya biz görüşmek için niye yalan söylüyoruz? Niye herkes bizim aşkımıza karşı? Bir saniye, bir saniye. Herkes derken babandan başka kim karşı ki? Vedat. 
Ya sen de taktın Vedat ha Duygum. Yok öyle bir şey. Söylediklerini duydum. Benim yüzümden açılmış aramız. Ha. Yok ya. Yanlış duymuşsundur sen. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.